का रिपीट भी होती रहती है जो अच्छे होके होती है वो रिपीट भी होती रहती है और रिपीटेशन का जो मकसद वो यही है कि आपको वो चीज बार बार देखेंगे बार बार उससे रूबरू होंगे तो उससे वो आपको याद हो जाएगी सो so, स्टार्ट करता हूँ आज का जो अपना सेशन है ठीक है पहले सबसे पहले ईडीएम अपने पास कौन सी ईडीएम है ओवर द हम्प हम्प देखो क्या होता है हम्प एक तरह से जो ऊंट का कुबड़ होता है उसको भी हम्प ही बोलते हैं तो आप ऐसे सोच सकते हो कि कोई ऊंचाई है ना आप जैसे चल रहे हो तो रास्ते में मान लो कि कोई ऊंचाई आ गई उसको पार करना पड़ रहा है कोई तो पहाड़ आ गया उसको पार करना पड़ रहा है दैट मीन्स कि आप अपनी लाइफ में कोई मोस्ट डिफिकल्ट टाइम होता है उसको पार कर लेते हैं उसको पास्ट कर लेते हैं दैट इज कॉल्ड ओवर द हम्प होस्टाइल विटनेस फिर से एक ईडीएम है वो विटनेस जो कि आपके मान लो कि मैं किसी विटनेस को लेके जाता हूं अदालत के अंदर दैट इज इसका मीनिंग ये कि मैं लेके जाता हूं तो वो मेरे पक्ष में बोलेगा बट होस्टाइल का मतलब आपको पता है कि शत्रु होता है होस्टाइल का मतलब क्या होता है शत्रु होता है यानी कि एनिमी तो होस्टाइल एनिमी वो होता है जो जाता तो आपके पक्ष में है लेकिन बोलता आपके विपक्ष में है दैट मीन्स आपको अपोज करता है आपका शत्रु बन जाता है सो so, एडवर्स कर सकते हैं इसको एडवर्स कंडीशन एडवर्स बोल सकते हैं कि जो आपके विपरीत जाता है या फिर आपका अनफेवरेबल होता है फेवरेबल आप ना के लेके गए थे उसको लेकिन वो वहां जाके पलट गया जिसे बयानबाजी पलट जाती है ना उसी को बोलते हैं होशाल विटनेस नेक्स्ट वर्ड अपना ट्रेंच ट्रेंच का मतलब नाउन है इसका मतलब होता है कि किसी चीज का कोई पोर्सन होता है किसी का कोई भाग होता है हिस्सा होता है शेर होता है उसको बोलते हैं ट्रेंच ठीक है नेक्स्ट वर्ड अपना पर से पर से आपकी नाउन है इसका मतलब होता है कि विद रिस्पेक्ट टू इट्स इनहरेंट नेचर जैसा पहले कुछ होता था वैसा ही अब होता है जैसे इसकी नेचर है इनहरेंट का मतलब होता है कि इसमें समाहित इसमें जो पहले से इसकी जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग कोई काम होता है दैट इज कॉल्ड पर से है ना पर से नेक्स्ट अपने कुछ लॉजी हैं कुछ स्टडी हैं इसको मैं अलग से इंक्लूड करता था आज मैं इनको साथ में लेके आया हूँ कुछ अपने पास लॉजी है इंपॉर्टेंट है और ऐसी है कि आपने इनमें से एक या दो ही देखी होंगी बाकी आपको नहीं पता होंगी ठीक है तो मैं स्टार्ट करता हूँ इनको भी अपने फर्स्ट है कैरियोलॉजी कैरियोलॉजी क्या होता है कैरियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सेल्स द स्टडी ऑफ डेंटल केविटीज डेंटल केविटी आपके जो दांत के अंदर केविटी हो जाती है आपके जो आपके होल हो जाते हैं या फिर जहां पे कीड़ा लग जाता है तो आपको पता है कि वहां पे होल हो जाता है या फिर दांत को दांत कटने लग जाते हैं उनकी स्टडी करना क्या हो जाएगा कैरियोलॉजी नेक्स्ट वर्ड अपना सेटोलॉजी ठीक है साइटोलॉजी नहीं है साइटोलॉजी होती है कोशिकाओं का अध्ययन यह होता है सेटोलॉजी द स्टडी ऑफ सेटा सीन्स दैट मीन्स कि आपके ओशियन के अंदर जो आपकी एक तरह से मछलियां पाई जाती हैं जो आप वेल मछली नहीं है पहली बात तो ये वेल मछली नहीं है वेल आपका मेमल है तो वेल हो गया डॉल्फिन हो गया सारी सारी जो आपके आपके मरीन एलिमेंट्स होते हैं ठीक है जो आपके ओशियन के अंदर पाए जाते हैं उनकी स्टडी करना एक तरह से क्या हो जाएगा सेटोलॉजी नेक्स्ट अपना क्लाइमेटोलॉजी क्लाइमेटोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ क्लाइमेट सिंपल है आपका नेक्स्ट अपना कोलियोट्रोलॉजी कोलियोट्रोलॉजी ये कौन सा होता है द स्टडी ऑफ बीटल्स बीटल्स एक, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि इंसेक्ट होते हैं जो आपके कीड़े मकोड़े होते हैं ना उनमें एक टाइप होता है बीटल्स का उनको स्टडी करना होता है कोलियोप्ट्रोलॉजी ठीक है नेक्स्ट अपना लास्ट इसके अंदर कॉन्कोलॉजी और एक कॉन्कोलॉजी क्या होता है द स्टडी ऑफ सेल्स एंड द मोलस का मोलस एक आपका एक तरह से जंतु वर्ग होता है जैसे अपन मेमल्स की बात करते हैं ना वैसे मोलस का भी होता है ये आपके एनालिडा वगैरह ये सब आपका बोटनी के अंदर आता है ठीक है बोटनी या फिर जो भी आप बात करें जो बायोलॉजी वगैरह के अंदर जूलॉजी जो भी इनका उसके अंदर आते हैं तो मोलस वो होते हैं जिनके अंदर आपके रीड की हड्डी नहीं पाई जाती यानी इनको बोलते हैं इन्वर्टिब्रेट इन्वर्टिब्रेट क्या होता है ये मोलस के अंदर आते हैं ठीक है उनकी स्टडी करना क्या हो जाएगा एक तरीके से कॉन्कोलॉजी ठीक है दिस इज अवर वोकेबलरी सेक्शन सो होप यू इंजॉयड इट मूव टू द नेक्स्ट अपने आर्टिकल्स पर चलते हैं पहला आर्टिकल है कि जस्टिस का फेलियोर जस्टिस का फेलियोर कौन से केस के अंदर सोहराबुद्दीन केस वर्डिट सोहराबुद्दीन एक तरह से पर्सन थे जिनका 2000 2005 के अंदर एक तरह से फेक एनकाउंटर हो गया था फेक एनकाउंटर का मतलब उनको जानबूझ किसी ने मारा था लेकिन नाम उसको किसा दिया कि ये तो एनकाउंटर हो गया ये तो मतलब की तो मतलब की मुठभेड़ थी ठीक है तो उसमें गोली चल गई और गया लेकिन ऐसा था नहीं वहां पर एक्चुअल में और बेसिकली बात करें तो देखो जैसे बहुत ज्यादा संगीन आपके जुर्म होते हैं ना संगीन आपके जो अपराध होते हैं उन पर कभी मतलब पर्दा हटता ही नहीं है मतलब सीबीआई तक उसमें फैल हो जाती है ठीक है जैसे तलवार केस था ठीक है आपकी तलवार जो दंपत्ति थे उन्होंने अपनी बेटी को मार किसने मारा था लेकिन उसके ऊपर से अभी तक पर्दा ढंग से नहीं उठा उसी तरीके से कई केस ऐसे होते हैं जो सीबीआई से भी सोल्व नहीं होते उनमें से एक केस है वन ऑफ द वन ऑफ दीज केसेज दैट इज सोहराबुद्दीन केस वर्डिक्ट इसका वर्डिक्ट आया अभी तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या बोला है और क्या हुआ था एक्चुअल में ठीक है द एक्टल अक्विटल होता है कि आरोप से बरी करना द एक्टल ऑफ ऑल दो
कोर्ट्स होते हैं उनको संदेह के घेरे में भी लेके आता है ठीक है ये बात यहाँ पे बोली गई है फेक एनकाउंटर इन गुजरात इन टू थाउजेंड फाइव रिप्रेजेंट ए सब्सटेंशियल फेलियर ऑफ जस्टिस दो हजार पांच के अंदर जो इसका फेक एनकाउंटर होता है गुजरात के अंदर ये रिप्रेजेंट करता है एक बहुत बड़ा एक आपका फेलियर किसका जस्टिस का न्याय का भाई आपका दो हजार पांच है और अभी आपका दो हजार अठारह खत्म होने वाला है तो तेरह चौदह साल हो गए इस बात को और वैसे हम देखें तो थोड़े दिनों पहले उन्होंने डिस्कस किया था कि नाइनटीन एटी फोर जो आपके सिख दंगे हुए थे उनका आरोपी जो सज्जन कुमार है उसको अभी आपकी उसको सजा मिली है का उम्र उसको उम्र के दिन सजा हुई है जब तक तो वो जिंदा रहेगा तब तक तो उसको तो 38 एट ईयर्स हो गए ठीक है 38 और 36 जितने भी ईयर्स हुए हैं तो उसको तो बहुत अपन कह सकते हैं कि वो तो बहुत लंबा एक तरह से जस्टिस हो गया उसी तरीके से आपका एक तरह से ये भी डिले बहुत इसको माना जा रहा है कि फेलियर ऑफ जस्टिस है इट बिकम्स इट बिकम्स दैट Much harder for any agency when influential political leaders and top police officers are cited as accused. बिल्कुल सही बात बोली गई है कि किसी भी agency, कोई भी agency जो इसको uh, examine कर रही है केस को investigate कर रही है चाहे वो CBI बी क्यों ना हो लेकिन उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है उसके लिए बहुत हार्ड होता है जब कोई उसके अंदर इन्फ्लुएंशियल पोलिटिकल लीडर या फिर टॉप पुलिस ऑफिसर उसमें शामिल होते हैं उस केस के अंदर और इस वाली साइड का मतलब होता है कि देखा जाना ना उनको मतलब कि चिन्हित किया जाना कि हाँ इस केस के अंदर तो कुछ बड़े ऑफिसर आपके कुछ आपके इन्फ्लुएंसर पॉलिटिकल लीडर्स हैं तो उस केस को सोल्व कर पाना किसी भी एजेंसी के बस की बात नहीं होती है सबको एक तरह से मुश्किल का सामना करना पड़ता है हार्डर होता है सबके लिए और देखो मच के बाद में आपको बता दूँ कि मच के बाद में हमेशा कंपेरेटिव डिग्री आती है है ना मच के बाद में हमेशा कंपेरेटिव डिग्री आती है हमेशा यह ध्यान रखना हार्डर है ना आपका ठीक है As many as 92 of the 210 witnesses turned hostile. देखो मैंने आपको बताया था कि होस्टाइल विटनेस क्या होते हैं जो अपने बयान से मुकर जाते हैं ना उनको बोलते हैं होस्टाइल विटनेस तो 210 के अंदर से 92 विटनेस ऐसे थे जिन्होंने इतर से अपना बयान बदल दिया ठीक है अभी क्यों होता है आपको पता है कि इन्फ्लुएंशियल पोलिटिकल लीडर है कोई पोलिटिकल लीडर कोई ठीक है और कोई टॉप पुलिस ऑफिसर्स हैं तो वो प्रेशर डालते हैं तो आपके मोस्टली तो ऐसा ही होता है कि वहां से आपका जो विटनेस होगा या तो वो पहुंचेगा ही नहीं ठीक है जैसे मूवीज में दिखाया जाता है विटनेस को बीच में रोक लिया जाता है मार दिया जाता है और जब पहुंच भी गया तो आपका इधर से वो बयानबाजी आपकी पढ़ देता है ठीक है तो कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो आपका जस्टिस बहुत डिले हो रहा है और जस्टिस डिले होने में भी किसका आता है टॉप पुलिस ऑफिसर और आपके जो पोलिटिकल लीडर्स होते हैं उनका कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली भी उनका हाथ कहीं ना कहीं वहां पर होता है द ट्रायल जज हिमसेल्फ अपेयर टू बी सेटेंट ट्रायल जो कोर्ट का जज थे उन्होंने भी ये वर्डिक्ट सुनाने में ये वर्डिक्ट जो उन्होंने सुनाया तब वो भी खुद एक तरह से सैड हो गए थे एक तरह से बहुत ही दुखी हो गए थे क्योंकि आपको पता है कि वो फैक्ट्स पे बात करते हैं उनकी फिलॉसफी उनका जो जो आपकी सिंपति होती है वो कहीं काम नहीं आती वो फैक्ट्स पे बात करते हैं और उनको पता था कि इसके अंदर आपका केस जो फेक एनकाउंटर है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते उनको फैक्ट्स हो जाना पड़ता है और फैक्ट्स यही करते हैं कि नाइन्टी विटनेसेस आपके 210 के अंदर से आपके यदि बदल जाते हैं तो उनको फैक्ट्स में जाना पड़ेगा दैट मीन्स वो कहेंगे कि हाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ तो खुद सेट हो गए बाय द आउटकम यानी कि आउटकम होता है आपका कोई रिजल्ट आना ठीक है आपके आपने कोई अच्छे काम किए तो आपका रिजल्ट आता है बुरे काम किए आपने हार्ड वर्क किया तो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं आउटकम बट इट इज डिफिकल्ट टू अग्री विद हिज ऑब्जर्वेशन दैट वन कुड नॉट फॉल द सी फॉर विटनेसेज गोइंग बैक ऑन दियर स्टेटमेंट लेकिन उनका एक कथन एक तरह से आपको थोड़ा विचलित कर देगा कौन सा कथन कि वो कहना चाहते हैं कि कोई भी उनका ऑब्जर्वेशन क्या था दैट वन कुड नॉट फोल्ड द सीबीआई कि कोई भी पर्सन सीबीआई को आपका फोल्ड नहीं ठहरा सकता सीबीआई की कमी नहीं बता सकता कौन सी कमी फॉर विटनेसेस गोइंग बैक ऑन दियर स्टेटमेंट्स विटनेसेस अपना बयान पलट रहे हैं इस बात को कोई सीबीआई गलत ठहरा सीबीआई को गलत नहीं ठहर सकता यह किसका कथन था यह उनके कोर्ट का जो आपका जस्टिस थे उनका कथन था लेकिन यह गलत है ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है सीबीआई को पूरी आपकी सपोर्ट करना चाहिए जो आपके विटनेसेस होते हैं उनको भी ऐसे यहाँ पे बोला गया है इट इज द प्रोसिक्यूशन ड्यूटी टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ विटनेसेस एंड गिव देम टू कॉन्फिडेंस एंड करेज टू स्पीक द ट्रूथ अंडर ऑथ कहने का मतलब है कि प्रोसिक्यूशन जो होता है उनका एक तरह से उनका एक तरह से बोल सकते हैं कि उनका एक तरह से अधिक वो उनका एक तरह से कर्म होता है कि वो आपके विटनेसेस की सेफ्टी को इंश्योर करें सुनिश्चित करें और उनको कॉन्फिडेंस दें और उनको एक तरह से प्रतिक्रिया दिलाएं कि वो सच बोलेंगे ठीक है फॉर इंस्टेंस द ड्राइवर एंड द पैसेंजर इन ए बस अलेजली इंटरसेप्टेड बाई द पुलिस टीम एंड फ्रॉम विच सोहराबुद्दीन हिज वाइफ कोसर बी एंड एन एसोसिएट तुलसी राम प्रजापति वर टेकन अवे डेनाइड सच एन इंसिडेंट टू पुलिस कहने का मतलब है यहाँ पे जो बात करते हैं उन इंसिडेंट की जो इंसिडेंट आपका
तो कहीं ना कहीं उन्होंने मना कर दिया कि एक तरह से ऐसा इंसिडेंट हुआ ही नहीं अब बताओ यदि वहां के उस बस का ड्राइवर उस बस के पैसेंजर्स मना कर देंगे तो को, कौन विश्वास करेगा कि ऐसा कुछ हुआ था और एक कैसे होता आपको पता है सब पोलिटिकल प्रेशर होता है वाइल सौरभुद्दीन किलिंग हैज एनकाउंटर एज एन एक्सप्लेनेशन हिज वाइफ डिसअपियरेंस रिमेन्स ए मिस्ट्री दैट मीन्स चलो ठीक है सौरभुद्दीन की किलिंग हुई उसको एनकाउंटर में मार दिया गया लेकिन उसकी वाइफ का एक तरह से गायब हो जाना डिसअपियर हो जाना एक तरह से आज तक भी मिस्ट्री है उसको कोई समझा नहीं पाया कि उसकी वाइफ का क्या हुआ मतलब ऑब्वियस है कि उसको भी मार दिया गया होगा ठीक है अनफॉर्चुनेट लेकिन फिर भी उनका न तो डेड बॉडी मिलना है उनके कुछ भी रिमेंट्स होते हैं जो बचा हुआ भाग होता है मान लो कुछ उसके कुछ उसके बिलोंगिंग्स होते हैं कुछ कपड़े वगैरह या फिर कुछ भी ऐसा कुछ मिला ही नहीं दैट मीन्स उनका एक तरह से गायब हो जाना एक तरह से आज भी मिस्ट्री है क्या हुआ किस क्या हुआ कैसे हुआ किसी को नहीं पता तो ऑब्वियस है कि ऐसा सब कुछ सबूत मिटाए गए होंगे और ऐसा कब होता है जो आपकी पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हावी होती है वहां पे या फिर आपकी जो पुलिस आपके इंस्पेक्टर्स होते हैं आपके जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं वो वहां पे एक तरह से मिले हुए होते हैं तभी ऐसा हो सकता है नहीं तो ऐसा कभी नहीं हो सकता इट वॉज नॉट प्रूव दैट सी वॉज टेकन टू ए फार्म किल्ड एंड हर बॉडी बर्न अभी तक ऐसा प्रूव नहीं हुआ कि वो कहाँ गए कैसे गए उनको कैसे मारा गया और उनकी बॉडी को जलाया गया कैसे किया गया मतलब उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक भी यहाँ पे नहीं है इट वॉज अंडर ए क्लाउड ऑफ सस्पिशन संदेह के घेरे में था क्या ओवर द सर्कमस्टांसिस ऑफ दियर डेथ मतलब उनकी जो मृत्यु होना एक तरह से एक तरह से उसके वो संदेह के घेरे में थी दैट सोराबुद्दीन ब्रदर हैड अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट सोराबुद्दीन का ब्रदर था वो सुप्रीम कोर्ट में गया एंड ऑप्टेंड एन ऑर्डर फॉर एन इन्वेस्टिगेशन विच वॉज सब्सिक्वेंटली हैंडेड ओवर टू द सी उसने क्या किया उसने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया ठीक है और वो अंत के अंदर जो केस किसको दे दिया गया सी को दे दिया गया ठीक है The CBI has shown that it continues to struggle when it comes to handling cases with political overtones. कहने का मतलब है CBI ये कहना चाहती है कि हमको केस सुलझाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब आपका किसी न किसी केस के अंदर पॉलिटिकल प्रेशर होता है यदि पॉलिटिकल वहाँ पे कोई बड़े लोग वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है केस को सोल्व करने में द ट्वेंटी फोर्टीन डिस्चार्ज ऑफ मिस्टर अमित शाह है अमित शाह का नाम भी कहीं इस केस के अंदर आता है लेकिन उनका 2014 के अंदर से डिस्चार्ज होना इस केस के अंदर से एंड सब्सिक्वेंट प्री ट्रायल एग्जोनरेशन ऑफ सीनियर पुलिस ऑफिसर डीजी वंजारा हैड कम एज ए बूस्ट टू द बीजेपी बीजेपी के लिए एक तरह से कहीं ना कहीं बूस्ट हुआ कि आपको पता है कि मिस्टर शाह इसमें आपका कहीं ना कहीं थे स्लाइटली आप पता इनडायरेक्टली भी हो सकते हैं उनका कहीं ना एग्जोनरेट होना वहाँ से एक तरह से अक्विट होना और साथ में सीनियर पुलिस ऑफिसर डीजी वंजारा उनका भी होना एक तरह से बड़ा बुश था बीजेपी के लिए और 2014 के अंदर ऐसा हुआ तो 2014 के अंदर आपको बताया है कि नेशनली बीजेपी ने एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक तरह से नेतृत्व के अंदर यहाँ पे सरकार भी बनाई ही इज ऑल्सो क्लेम दैट सच प्री इम्यू एनकाउंटर्स वर नीडेड टू सेव मिस्टर मोदी दैट मीन्स ही इज ऑल्सो क्लेम्ड कहने का मतलब इसकी बात हो रही है यहाँ पे उसके भाई की बात हो रही है कि मिस्टर मोदी को बचाने के लिए यहाँ पे बहुत ऐसे प्री एमटिव एनकाउंटर्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं सेव करने के लिए उनको सेव करने के लिए कहने का मतलब कटाक्ष किया जा रहा है क्रिटिसाइज किया जा रहा है मोदी गवर्नमेंट को दिस इज ए टेसिट एक्नोलेजमेंट टेसिट होता है बिना कोई आवाज किए गए यदि आप अपनी एक्सप्रेशन को बिना कोई बोले आप अपने एक्सप्रेशन को दूसरों को समझा दें दैट इज टेसिट अंडरस्टैंडिंग वॉट इज दिस टेसिट अंडरस्टैंडिंग जैसे आप मानते हैं कि आपने कहा कि मुझे बाइक चाहिए पापा को बोलते हैं मुझे बाइक चाहिए तो पापा कुछ बोलते नहीं लेकिन आंखों से आपको समझा देते हैं कि नहीं मिलेगी है ना ऐसा होता है ना तो वो टेस्टिट अंडरस्टैंडिंग होती है आप दोनों के बीच में सो दिस इज ए टेस्टिट एक्नोलेजमेंट दैट दीज मे नॉट हैव बीन चांस एनकाउंटर्स कहने का मतलब है कि आपके जो एनकाउंटर्स हैं वो फेक एनकाउंटर हैं इसमें आपके टेस्टिट अंडरस्टैंडिंग है बिल्कुल सही है एज जेन्यून वंस आर सपोज टू बी बट पार्ट ऑफ ए प्लान टू एलिमिनेट ए थ्रेट टू द लीडर्स लाइफ थ्रू एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स कहने का मतलब है कि यहाँ पे केस नहीं सुलझा जा रहा है यहाँ पे जो बड़े लीडर्स होते हैं उनको बचाने की कोशिश की जाती है ऐसे केसेस के अंदर इट इज रेग्रेटेबल ये पश्चाताप करने के लिए योग्य है ये रिग्रेट होता है पश्चाताप करना ठीक है सो इट इज रिग्रेटेबल यानी ये पश्चाताप करने योग्य है दैट सच ए ट्राइम्फ लिस्ट ट्राइम्फ होता है विजय पाना ठीक है विजय ट्राइम्फ को बोलते हैं विजय ठीक है आपकी नाउन है ट्राइम्फ मतलब विजय सच ए ट्राइम्फ लिस्ट नरेटिव इज सोट टू बी बिल्ड अराउंड सच इंसिडेंट्स कहने का मतलब है कि ये पश्चाताप योग्य है कि यहाँ पे इतने सारे एक तरह से वर्णन किया जाता है इंसिडेंट्स का ऐसे इंसिडेंट्स के अराउंड में कहने का मतलब है कि बड़े बड़े तरह पोलिटिकल लीडर्स को या फिर पुलिस ऑफिसर्स को इस केस में
ऑब्वियस है कि भी ऑब्वियस एक पॉलिटिकल लीडर होगा पॉलिटिक्स का प्रेशर होगा तभी वहाँ से लोगों को बरी हो जाते हैं और आपके जो केस दब जाता है केस सॉल्यूशन नहीं मिल पाता इवन सीबीआई तक हल नहीं कर पाती ये सभी इसमें भी आपको बताया कि जस्टिस का डिले हो रहा है यहाँ पे और जस्टिस डिले होने में आपको पता है कि करप्शन का एक तरह से बहुत बड़ा रोल हो चुका है और करप्शन अब माने ना माने एक तरह से जड़ों में फैल चुका है इंडिया के करप्शन को मिटाना शायद ही किसी सरकार के या किसी भी आ, किसी भी मतलब पॉलिटिक्स जो भी लीडर्स होते हैं उनके बस की बात हो क्योंकि करप्शन आपके एक तरह से इंडियन जो सिटीजन्स होते हैं उनकी रगों में बस चुका है उसको नहीं निकाला जा सकता कोई निकाल दे मे भी आगे कुछ ऐसा हो लेकिन फिलहाल तो ऐसा कहना पाना बिल्कुल ही मुश्किल होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपना जो है आर्टिकल वो अपना कैपिटल आइडिया के बारे में और कैपिटल यहाँ पर राजधानी नहीं है कैपिटल का मतलब होता है पैसे से भी होता है आपको पता है कैपिटल का मतलब पैसा भी होता है ना सो कैपिटल आइडिया के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे ऑन बैंक रिकेपिटलाइजेशन प्लान बैंक क्या कर रहा है बैंक आपको पता है बैंक की बात होती है तो यदि जनरल बैंक की बात हो तो आरबीआई की बात होती है बिकॉज ये सेंट्रल बैंक है सारे बैंक को एक तरह से कंट्रोल करता है ठीक है आरबीआई के बारे में बात करें तो आरबीआई को स्थापित किया गया था 1935 में फर्स्ट ऑफ अप्रैल 1935 को आरबीआई को स्टेब्लिश किया गया था और लेकिन इसका एक्ट जो था वो एक साल पहले आया था 1934 में 1934 में एक्ट आया था और नाइनटीन में इसको स्टेब्लिश किया गया था और एक बात और स्टार्टिंग की जो इसकी जो कैपिटल थी स्टार्टिंग की कैपिटल मतलब कितने रुपए से आरबीआई को आपको स्टार्ट किया गया था वो थी पांच करोड़ रुपए पांच करोड़ 1935 में बहुत ज्यादा होते थे इसलिए मैं बता रहा हूं कि पांच करोड़ इसकी इनिशियल कैपिटल थी किसकी आरबीआई की अब आरबीआई कह रहा है कि कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो आपका जो घाटे में चल रहे हैं ना उनको बूस्ट करना है उनकी उनको ऊपर लेके आना है और पुष्ट क्यों करना है आपको पता है कि बैंक्स होते हैं वो लोन्स देते हैं लोन्स प्रोवाइड करते हैं जनता को ठीक है अब जब वो लोन्स प्रोवाइड नहीं करेंगे उनके पास खुद के पास पैसा नहीं तो लोन्स कहां से प्रोवाइड करेंगे और जब लोन्स प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आपका डेवलपमेंट रुक जाएगा क्योंकि जब आप लोन्स देंगे किसी बिल्डर को या फिर किसी मान लो कि कोई कुछ भी है जो अपना बिजनेस स्टेब्लिश करना चाहता है तो जब आप जब तक आप लोन लोन नहीं देंगे तब तक वो इंडिया का डेवलपमेंट नहीं होगा तो आरबीआई सोच रहे कि मैं इसको पैसा दूं थोड़ा सा जो जिन बैंक्स जो बैंक्स थोड़ा डूबने के कगार पे हैं है ना डूबने का मतलब यहाँ पे नहीं है कि कहने का मतलब यहाँ पे उनके पास पैसा कम है ठीक है सो द बैंक रिकेपिटलाइजेशन प्लान इज पर से नॉट बैड बट फंड मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रूडेंटली फंड आपको डिस्ट्रीब्यूट करने बैंक में वो प्रूडेंटली यानी बहुत सोच समझ कर अपना ज्ञान का यूज करके ही करने पड़ेंगे ठीक है तो जनरल इलेक्शन The governmental looks all set to open the credit taps of the economy. कहने का मतलब है जनरल इलेक्शन आने वाले हैं तो गवर्नमेंट तो ये सोचेगी कि हाँ अभी सही मौका है इकोनॉमी को बूस्ट भी करने का और अपने आप को ऊपर दिखाने का कि देखो हम बैंक की एक तरह से सपोर्ट करते हैं तो बैंक को जो बैंक से होते हैं उनको क्रेडिट देना टैप्स होते हैं आपकी जो नल होता है उसको टैप बोलते हैं ना तो क्रेडिट टैप्स उनको मतलब उनको बहुत ज़्यादा एक तरह से बहुत मात्रा में धन देना सही होगा किसके लिए गवर्नमेंट्स के लिए बिकॉज जनरल इलेक्शन आर अप्रोचिंग Infuse an additional rupees forty one thousand crore into public sector banks. Public sector bank को in में infuse किया जाएगा लगभग इकतालीस हजार करोड़ रुपए that are starved of precious precious capital to remain afloat. कहने का मतलब है ऐसी banks जो कि एक तरह से स्टार का मतलब होता है भूखा मरना लेकिन यहाँ पे भूखा मरना कोई मतलब नहीं है यहाँ पे मतलब है कि उनको उनके पास कैपिटल नहीं है पैसा नहीं है कि किनके पास में पब्लिक सेक्टर बैंक के पास में तो फिर उनको कहीं ना कहीं पैसा दिया जा रहा है कि हाँ तुम्हें तो रखो कम से कम इकतालीस हजार करोड़ रुपए उनको उनमें बांटे जाएंगे लगभग टोटल बांटे जाएंगे तियासी करोड़ रुपए दैट मीन्स तो आपके रिमेनिंग फोर्टी करोड़ रुपए हैं वो भी ऐसी इन्हीं बैंक को दिए जाएंगे तो ओवरऑल एटी थ्री करोड़ की यहाँ पे बात हो रही है तो आपको कैपिटल याद रखनी है कि कितना करोड़ रुपए बांटे जाएंगे आपको पता होना चाहिए लगभग एटी थ्री थाउजेंड करोड़ रुपए इन्फ्यूज किया जाएंगे बांटने का मतलब इन्फ्यूज किया जाएंगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को और उन बैंक्स में उन बैंक्स को प्रायोरिटी दी जाएगी जिनमें ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है इन्फ्यूजन विल हेल्प बैंक बूस्ट लेंडिंग एंड स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी गोइंग इन टू एन इलेक्शन ईयर इन्फ्यूजन किस चीज में हेल्प करेगा ये बूस्ट करेगा किस चीज को लैंडिंग को लैंडिंग का मतलब उधार देना तो बैंक जो उधार देते हैं आपको लोन्स प्रोवाइड करते हैं उनको बूस्ट करेगा साथ में आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी एक तरह से बूस्ट करेगा आने वाले इलेक्शन ईयर में द लेटेस्ट फंड इन्फ्यूजन इज एम्ड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या होती है जो आपके जो बात करें भगोड़े होते हैं है ना जो कि फ्यूजिटिव बोलते हैं इनको जो पैसे लेके भाग जाते हैं इंडिया से बाहर चले जाते हैं उनके लिए तरह से एक्शन है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन कहीं भी इसको यहाँ पे ध्यान में रखे इस फ्रेमवर्क को ध्यान में रखे यहाँ पे इन्फ्यूजन किया जा रहा है
पीसीए फ्रेमवर्क के अंडर में आपको बोला है कि आप लैंडिंग नहीं कर सकते आप किसी को उधार नहीं दे सकते बिकॉज आपकी फाइनेंशियल हेल्थ पहले से पोअर चल रही है आप जितना सेंड होता है उतना मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं दैट्स मीन आपको एक तरह से आपको लैंड नहीं करना फिलहाल आपको बोरो बोरो ही करना पड़ेगा लैंड नहीं करना है द बैंक विल विद बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन इन एन नॉन आपका जो जो प्रॉफिट होते हैं एसेट्स नॉन प्रॉफिट एसेट्स कौन होते हैं नॉन प्रॉफिट एसेट मतलब वो एसेट जो कि प्रॉफिट में नहीं होते हैं दैट मीन्स जो पैसा लेके भाग गए तो आपके विजय माल्या है जो आपके मेहुल चौकसी है नीरव मोदी सारे सारे एन के अंदर आएंगे ठीक है तो आपके जो एन में रिडक्शन करना है और इम्प्रूवमेंट किन के अंदर करना है असेट्स आपके रिटर्न कितने होते हैं उन बैंक्स को प्रायोरिटी दी जाएगी दैट मीन्स कहने मतलब ये कि जो ऐसे बैंक्स जो कि आपके रिटर्न अच्छा करते हैं रिटर्न ऑफ एसेट अच्छा करते हैं और एन में जिनका पैसा कम लगा है उनको प्रायोरिटी यहाँ पर दी जाएगी अलाहाबाद बैंक हो गया बैंक ऑफ इंडिया हो गया कॉरपोरेशन बैंक हो गया एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया इनको कहीं कहीं आपको बूस्ट किया जाएगा यहाँ पर चार बैंकों का नाम दिया गया है वाइल कॉरपोरेशन बैंक एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र इन दोनों की बात करते हैं वाइल कॉरपोरेशन बैंक एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैव शोन ए सेम्बलेंस सेम्बलेंस का मतलब होता है कि तरह से उसी की तरह दिखना जैसे आप एक वर्ड बनता है रिजेम्बलेंस है ना रिजेम्बलेंस क्या होता है जैसे आप अपने पापा की तरह दिखते हैं आप अपनी मम्मी की तरह दिखते हैं तो आप उनसे रिजेम्बल करते हैं है ना रिजेम्बलेंस क्या होता है उसी की तरह दिखना सो हैव शोन ए रिजेम्बलेंस ऑफ इंप्रूवमेंट इन दियर असेट क्वालिटी एंड रजिस्टर्ड ए प्रॉफिट इन द सेप्टेम्बर क्वार्टर दो बैंकों ने यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखाया है एसेट क्वालिटी के अंदर और आपका जो उनका प्रॉफिट भी दिखा है सेप्टेम्बर क्वार्टर के अंदर दैट मीन्स द अदर टू आर नॉट ओवर द हम्प येट ओवर द हम्प मैंने आपको बताया था ओवर द हम्प मतलब मुश्किल से पार पाना है ना तो दो बैंकों का यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट रहा है लेकिन दो बच गए कौन कौन अलाहाबाद और बैंक ऑफ इंडिया उनको यहाँ पे उनका एक तरह से उन्होंने पार नहीं पाई है जिस चीज़ के लिए बनाई गई है एक बात और कन्फ्यूज मत होना कि अलाहाबाद बैंक का जो हेडक्वार्टर वो अलाहाबाद में है अलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता में है ये आपको ध्यान रखना है अलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता में है ये आपको ध्यान रखना क्योंकि इसका नाम सजेस्ट करता है कि तो अलाहाबाद में होगा यूपी में दैट मीन्स बट इसका हेडक्वार्टर कोलकाता के अंदर ही आपको याद करना है ठीक है द गवर्नमेंट इज ऑब्वियसली कीन टू फ्री अप द बैंक फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन ऑन लैंडिंग गवर्नमेंट ये चाहती है कि कैसे न कैसे करके आपका जो आर ने ग्यारह पब्लिक सेक्टर के बैंक के ऊपर एक तरह से रोक लगाई है कि आप लैंड नहीं कर सकते उधार दे नहीं सकते तो गवर्नमेंट ये चाहती है कहीं ना कहीं ये आपका जो फ्री हो जाए ये आपका ब्लेम से फ्री हो जाए क्योंकि आप गवर्नमेंट तो यही चाहेगी कि डेवलपमेंट ज्यादा हो मतलब कि उसका नाम ज्यादा हो तो अब ग्यारह जब बैंक पब्लिक को लोन नहीं देंगे आपके लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट रुकेगा ना कितना परसेंट रुके रुकेगा लेकिन तो गवर्नमेंट चाहती है कैसे कैसे ना कैसे करिए आपका ब्लेम फ्री हो जाए बट इट फ्लाइज काउंटर टू द आर बी आईज बेसिक ऑब्जेक्टिव इन कीपिंग दीज बैंक अंडर द पी सी एफ फ्रेमवर्क विच इज टू नर्स देम बैक टू गुड हेल्थ पी सी एफ फ्रेमवर्क क्या कहता है कि ऐसे एक्शन जो बैंक को उसके डाउनफॉल से बचा ले पी सी एफ एक्शन वो होते हैं जो उनके बैंक को डाउनफॉल बचा ले तो आर बी आई तो ये चाहेगी कि ग्यारह बैंक हैं कहीं कहीं वो मतलब कि उनके उनके अंदर कैपिटल कम हो गई है तो उनको कहीं कहीं आपका वापस से नर्स किया जाए उनको बचाया जाए लेकिन कहीं ना कहीं आर के जो बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है लेकिन उनके अगेंस्ट में कौन है सेंट्रल बैंक सेंट्रल बैंक वैसा चाहता है कि पब्लिक सेंटर बैंक को आप फ्री करो और लेकिन फिर यह भी चाहता है कि वो पीछे का अपोज भी करता है तो ये तो आपको कॉन्ट्राडिक्ट वाली बात होगी ये तो कोई सही नहीं बात है देर आर इनफ हेड फॉर बैंक टू हैंडल इन द फॉर्म ऑफ द वेवर ऑफ एग्रीकल्चरल लोन्स आपको पता है कि तीन स्टेट के अंदर जहां पर कांग्रेस सरकार बन रही है वहां पर तीनों जगह पे आपका जो किसान का एक तरह से ऋण होता है वो माफ कर दिया गया है है ना वो बहुत ज्यादा थाउजेंड ऑफ करोड़ में इनको माफ किया गया है आपको पता है वो पैसा कहाँ से आएगा वो पैसा सिर्फ और सिर्फ बैंक के ऊपर जाएगा और बैंक के ऊपर लोड बढ़ेगा और बैंक के ऊपर जैसे लोड बढ़ेगा कैपिटल की कमी आएगी वो कहीं ना कहीं दिवाली होने के कगार पर आ जाते हैं ठीक है तो पैसा जो आप माफ कर रहे हैं ठीक है माफ तो कर रहे हैं लेकिन वो पैसा है किसका आपका ही पैसा है भाई किसी ने माफ किया उसका पैसा तो है नहीं और आपका ही पैसा है आपका इजमा आपको माफ कर रहे हैं थोड़े दिन बाद में बर्डन आप पे ही आने वाला है ठीक है तो यहाँ पे यही बात बोली गई कि बैंक्स को हेडेक रहता है उस बात का भी क्योंकि एग्रीकल्चर लोन आपने माफ कर दिया लेकिन हेडेक किसको होगी बैंक्स को वाइल द आइडिया ऑफ इन्फ्यूजिंग मोर मनी इन टू बैंक इज नॉट बैड पर से दैट मीन्स कि चलो इन्फ्यूजन हो रहा है आपका इन्फ्यूजन का मतलब इन्फ्यूजन का मतलब होता है कि ए, कोई चीज होती है जैसे मान लो बात करें आप टंकी में पानी डाल रहे हैं तो आप टंकी में पानी इन्फ्यूज कर रहे हैं मतलब डाल र
A lot depends on how and to which banks this money is distributed. That means ये बात गलत नहीं है कि आप इन्फ्यूज कर रहे हो पैसा गलत और आपको ध्यान कहाँ रखना है वो ध्यान रखना है कि जिसको रिक्वायरमेंट हो जिस बैंक को रिक्वायरमेंट हो उन्हीं को पैसा दिया जाए उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए दैट मीन्स आपको अपनी अकल का स्किल्स का प्रूडेंटली यूज करना होगा यह बात यहाँ पे बोली गई है ठीक है देखो ये अपने कंप्लीट आर्टिकल्स थे अपना जो कंप्लीट सेशन होता है द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस आपके जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं इंटरनेशनल डे होता है आपका करंट जीके जो चलता है मैंने आपको इतनी सारी बात बताई जैसे आरबीआई की हिस्ट्री के बारे में दो चार बातें करी तो आपको कंप्लीट एक तरह से सेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है और भी आपको अच्छे से वीडियो चाहिए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ठीक है तब तक लिए ऑल दी बेस्ट गुड बाय बी एपी एंड टेक केयर एंड कल के लिए आपको रिपीट भी होती रहती है जो होती वो रिपीट भी होती रहती है और रिपीटेशन का जो मकसद वो यही है कि आपको वो चीज बार बार देखेंगे बार बार उसे रूबरू होंगे तो उस वो आपको याद हो जाएगी सो स्टार्ट करता हूँ आज का जो अपना सेशन है ठीक है पहले सबसे पहले है ईडीएम अपने पास कौन सी ईडीएम है ओवर द हम्प हम्प देखो क्या होता है हम्प एक तरह से